आंसर जो शर्ट केस आर एक्सामेशन प्रोसिड्यूर तो मोटामुटी हमें सिकुएन्सियलि करबर क्रस कोर्स एन प्रोबेबल की क्रस कोर्स एन भाइबापोटे इनवेरिएबलि धरवे एगू जस्ट मैं पाँच थ छ मिनट एक रिभाइज देव फार्ष्टे हलो एक्सामेशन जो स्टेपगुलो यो मोटामोटी सबा जानी ग्रेटिंगस इंट्रोडक्शन एंड परमिशन दें कोर्स एन कर लपनर की समस्या जखनी समस्या कथा बल पेशेंट जी हमारे घा आ तक हमें सर के बोले निब जो फिमेल पेशेंट है सर आई नीड फिमेल एटेंडेंट एंड प्रपार स्क्रिंग फर प्रपार एक्सपोजार पेशेंट समस्या बोलार पर हमें सर का चुए निल दें इन्सपेक्शन करार साथे साथ ही छयटा कोर्स एन कर भाव शुरू हो तो ये शुरू क्या भाव हलो हटात कर ट्रमाटिक को आघात पे ना कि आगे कोमरमिट कंडिशन कारण तो एक आइडिया पाव जाए तो क्यों शुरू हलो दें कत दिन धरे एट अक्यूट कंडिशन ना क्रनिक को बैथा आना हमें एक डिटेल्स एक पढ़ब जो पेनलेस जुदी है तो मेलिगनेंट आलसार और पेनफुल साधारण ट्रमाटिक एंड इनफ्लैमेटरि आलसारे तो ये आईडेंटिफाई करार्जन व्यथार कथाट एक तो आस कर शरीर अन्न कौ आना जो बडी ते अन्न जगह थकते पर जमन सैटेलैट नोडिओ जगू आलसार पशे और आलसार थकते परे तो ये जस्ट जिज्ञेस करब जो अन्न कौ आना एर साथ रोग आना जगूल थे होते जमन डायबिटिक आलसार होते ट्यूबारकुलर आलसार होते प्रेसारे प्रब्लेम थे होते तेल डायबिटिक्स प्रेसार एवं अपनार जक्षा काशी आसे कि ना ये जिज्ञेस करब और धूमपान करें कि ना कारण बार्जार डिजिजर एक रिसफैक्टर हल स्मोकिंग तो ये छयटा कोर्स एन आक्स कर लाथे साथ ही क्योंकि इन्सपेक्शन कर फिलते हैं जी इन्सपेक्शन पार्टो एर भरे इनक्लूडेड दें खाली हाथे दुईटा जिन देखो टेम्पारेचार एंड टेंडारनेस दें ग्लवस पर नहींब ग्लवस पर नहीं जो आलसार है मजखने के बर दिखे जाब व बहरे भर दिखे आसब एक सिकुएन्स मेनटेन करते हैं फार्ष्टे आलसारे जो बेज आज ही देखे नीब इंडिटेड की ना दें ब्लेड ऑन टाच की ना साथ ही इन्हें मार्जिनटा लेखा नहीं मार्जिन एक देखे निब दें हलो मोबिलिटी एंड फिक्सिटी देख दें ग्लवस खुले फिलब ता हमें ग्लवस हाथे टेम्पारेचार टेंडारनेस ग्लवस नहीं आलसारे भर थे बैर दिखे जाब बेज देखो एड्स मार्जिन ब्लेड ऑन टाच मोबिलिटी एंड फिक्सिटी एरपर ग्लवस खुले फिलब एरपर जो क्षेत्र करते हैं से लिम्फ नोट देखते हैं जो पेशेंटर पाए हुए थे तो पपलिटियल एंड इंगुनल लिम्फ नोट देखो और जो हाथे हुए थे प्रिट्रकलियर लिम्फ नोट देखा जो पे और एक्जिलारि जो देखते ही एक्जिलारि लिम्फ नोट तेल इट हलो लिम्फ नोट दें पेरिफेरल पालस हलो बैलैटरल देखते हैं मैं दुई हाथ ही देखते हैं तो इट हलो पेरिफेरल पालस और सेंसर जो एक्टिविटी आसेंसर एक्टिविटर भरे पेन आच आईन टाच टेम्पारेचार भाइब्रेशन एंड जयंट मुभमेंट तो यतगुल प्रोसिड्यूर पर आसने जावा लिम्फ नोट देखो पेरिफेरल पास देखो सेंसर एक्टिविटी देखो और जो जयंटर उपरे हाँ ये जो जयंटर उपरे है तो जयंट मुभमेंट देखते हैं इरपर रिपोजिशन एंड क्लोथ तो रिपोजिशन कर दिए थैंक्स गिविंग करब शेष तेल यहाँ हमें बेसिक प्रोसिड्यूर बाट एर पर परफर्म करारे इनवेरिएबलि की कोर्स एन होते आलसार क्षेत्र एरपर की की कोर्स एन होते क्या भाव शुरू होता है स्पन्टेनियस ना कि ट्रमाटिक कतदिन धरे आईडिया पा अट ना कि क्रनिक व्यथा आना कारण पेन क्षेत्र में ट्रमाटिक एंड इनफ्लैमेटरि पेनलेस हम नियो प्लसटिक मेलिगनेंट अन्न कौ आना साधारण ट्यूबारकुलर सीफिलिटिक वैरिकोस मोर दैन वन एक अदिक जैगे थके रोग आना एर भरे तीनटे कथाई बोलते हैं प्रेसार आना अपना अपना काशी जक्षा आना और डायबिटिक्स आना धूमपान हमें जिज्ञेस करब बार्जार डिजिजर जीतु एक रिसपेक्टर सैजर क्षेत्र में मन रखब टीब टीब साधारण तो गोल है ना तो मन रखब जो टीबारकुलर आलसार है ओभाल सीफिलिटिकर एस आने रखब एस सार्कुलार तेल सीफिलिटिक सार्कुलार भारिकोज भार्टिकाल तेल टीबारकुलार ओभाल सीफिलिक सार्कुलार और भार्टिकाल भारिकोज इरपर ये धरवे जो एडजर उपर डिपेंड कर आलसार के क्लसिफाई करते हैं तेल साधारण स्लपिंग सेलभिंग जो आट हल हिलिंग आलसार साधारण तो ट्रमाटिक एंड इनफ्लैमेटरि क्षेत्र में स्लपिंग एस पा स्लप ढाल नेमे जाए पांच आउट पांच आउट कख सीफिलिटिक ट्रपिक इस्किमिक ट्रपिक इस्किमिक आलसार आलसार एर साथ डायबिटिक आलसार एखे पा पांच आउट आंडार माइंड भर थे खुड़े आसार माइंड हलो टीबारकुलर आलसार 
এবং এখানে অনেকে কনফিউজ হয়েছে এটা মনে রাখতে হবে যে বেলিয়ান লাভের টোয়েন্টি এইট এডিশনে এটা এসেছে রেইজড অ্যান্ড রোল্ড রেইজড অ্যান্ড ইভার্টেড দুটাই কিন্তু বেস লাইন থেকে উপরে দুটাই বেস লাইন থেকে যেহেতু উপরে তাই জন্য দুটাই রেইজড এখানেও রেইজড আছে এখানেও রেইজড আছে এটা জাস্ট রোল্ড বাট এটা রোল্ড না এটা ইভার্টেড হয়ে গেছে তাহলে এটা হলো রেইজড অ্যান্ড রোল্ড রেইজড অ্যান্ড ইভার্টেড রেইজড অ্যান্ড রোল্ড বেজাল সেল কার সিনেমা রেইজড অ্যান্ড ইভার্টেড এস কমার্সিয়াল কার সিনেমা এর জির উপরে ডিপেন্ড করে এই ক্লাসিফিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট এরপরে ফ্লোরটা দেখে নেব যে হেলদি গ্রানুলেশন টিস্যু থাকলে আমরা বলবো হেলদি গ্রানুলেশন বা রেড গ্রানুলেশন টিস্যু থাকলে এটা হিলিং আলসার আর যদি স্লাগ থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা টিবির ক্ষেত্রে টিউবারকুলার আলসার আর যদি ব্ল্যাক মাস থাকে কালো রঙের হয়ে গেলে ম্যালিগনিয়ান্ট আলসার এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন করা হয় যে কিছু ম্যালিগনিয়ান্ট আলসারের নাম বলো বলতে হবে বেজাল সেল কার্সিনোমা স্কমাস সেল কার্সিনোমা ম্যালিগনিয়ান্ট মেলানোমা ডিসচার্জ তিন ধরনের মোটামুটি হয় সেরাস সেরো স্যাঙ্গুইনাস প্রোলেন্ট সেরাস মানে কি একদম পানির মতো তাহলে এটা হলো হিলিং আলসারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় সেরো স্যাঙ্গুইনাস মানে কি মানে সেখানে পানিও আছে কিছুটা ব্লাডও আছে এটা মূলত টিবি অ্যান্ড ম্যালিগনেন্সের ক্ষেত্রে আর প্রোলেন্ট মানে পাস তাহলে সেখানে ইনফ্লামেশন আছে ইনফ্লামেটরি দেন টেম্পারেচার টেন্ডারনেস আচ্ছা সারাউন্ডিং স্কিন নিয়ে একটু কথা আছে যে সারাউন্ডিং স্কিন যদি আমি লাল দেখি বুঝতে হবে ইনফ্লামেশন কারণ ইনফ্লামেশন আমরা পড়েছি ফোর্থ ইয়ারে যে রুবর রেডনেস থাকবে এখানে তো ইনফ্লামেশন রেডনেস হিলিং আলসারের ক্ষেত্রে সারাউন্ডিং স্কিন নর্মাল থাকে কালারটা আর ম্যালিগনেন্ট বা এক্সটেন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ম্যালিগনেন্ট মেলানোমাতে স্যাটেলাইট নোডুল থাকে ওই যে একটা আলসার এর আশেপাশে যদি আরও থাকে স্যাটেলাইটের নেই তো ওটা স্যাটেলাইট নোডুল থাকে ম্যালিগনেন্ট মেলানোমাতে টেম্পারেচার আমরা দেখতে পারবো যে প্রথমে আমরা দেখি নর্মাল অ্যাব নর্মাল নর্মাল সেম সিস্টেমে দেখব তবে টেন্ডারনেস দেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা মুখের দিকে তাকাতে হবে পেশেন্ট এরপর আমাদের পকেটে গ্লাভস একটা খুলে রাখতে হবে মানে লাস্টের ফোল্ড করা কাগজটা থাকবে হাতের সাইজের থেকে এক সাইজ বড় নিব যাতে ফ্লুয়েন্টলি আমরা হাতটা ঢুকাতে পারি এরপরে ঢুকানোর পরে আমরা দেখে নেব এয়ারস মার্জিন বেস যেটা বলতেছিলাম এতক্ষণ যে এয়ারস মার্জ যে কোনো আলসারের ভিতর থেকে বাইরের দিকে যাব তাহলে আমাদের পরীক্ষার হলে করাটা সহজ হবে এয়ারস মার্জিন বেস তাহলে বিনাইনের ক্ষেত্রে স্লাইট ইনডিউরেশন থাকবে বাট ম্যালিগনেন্টের ক্ষেত্রে মার্ক ইনডিউরেশন ইনডিউরেশন মানে কি যে হার্ডনেস অব দ্য ডিজিজ টিস্যু যে চাপ দিয়েই আমরা যে শক্তটা দেখি দিস ইজ ইনডিউরেশন ব্লেড অন টাচ এটা যদি মনে হয় যে না বেশি ব্লেডিং হতে পারে তাহলে আমি ব্লেড অন টাচটা দেখব না বাট অল্প হলে এটা আমি করতে পারি তাই স্যার যদি বলে যে কেন করলো না স্যার ব্লেডিং কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট নেই তাই দেখিনি আর যদি মনে হয় যে না অল্প জাস্ট একটু হবে তাহলে আমি এখানে ব্লেড অন টাচ দেখব মোবিলিটি অ্যান্ড ফিক্সিটি ইন্ডেক্স এবং থাম থেকে দুই পাশের মার্জিনে হাত দিয়ে দুই ডিরেকশনে মানে সাইড টু সাইড মুভ করব অ্যাব ডাউনওয়ার্ড মুভ করব তাই দুই ডিরেকশনেই দেখতে হবে এরপর লিম্প নোট যদি পা হয় পপলিটিয়াল ইঙ্গুইনাল হাত হলে অ্যাক্সিলারি মাথা হলে পিরিয়রিকুলার এবং পোস্টরিকুলার লিম্প নোট দেখতে হবে আর যদি কোনো কারণে আমি পরীক্ষার হলে ভুলে যাই যে লিম্প নোট দেখি নাই তাহলে তখন ইনস্ট্যান্ট স্যারকে জাস্ট একটা অ্যান্সার দিব যে স্যার দেখে আমার কাছে বিনাইন মনে হয়েছে তো এই কারণে আমি ওটা করি নাই আবার উল্টো কোয়েশ্চেনও যদি হয়ে যায় যে স্যার যে তুমি তো লিম্প নোট দেখলে বাট ওটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিনাইন তাহলে কেন লিম্প নোট করলে তখন অ্যান্সারটা হবে উল্টো হবে যে স্যার দিস ইজ এ পার্ট অফ রুটিন এক্সামিনেশন তাই ভুলে গেলে বলবো স্যার দেখে বিনাইন মনে হয়েছে যদি ওটা বিনাইন হয় তাহলে আর যদি ভুলে যাই তাহলে তো বলবো স্যার বিনাইন মনে হয়েছে তাই করিনি আর যদি দেখি যে না এটা আসলে স্যার যদি জিজ্ঞেস করে কেন করলে এটা তো বিনাইন মনে হচ্ছে তাহলে কেন করলে স্যার ইট ইজ এ পার্ট অফ রুটিন এক্সামিনেশন মানে অ্যান্সার আর কি রেডি রাখা এরপর এক্সামিনেশন অফ দ্য ভাস্কুলার ইনসাফিসিয়েন্সি মানে আর্টারি দেখতে হবে পায়ে আলসার হলে আর্টারি আর ডরসালি স্পেডিস এটা দেখাতে হবে এবং লোকেশন জিজ্ঞেস করা হয় যে আর্টারি আর ডরসালি স্পেডিসের লোকেশন কই এটা আমরা একটু পরে অ্যান্সার সহ দেখবো এরপরে পপলিটিয়াল আর্টারি টিবিয়াল আর্টারি অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড পোস্টিরিয়ার টিবিয়াল আর্টারি তবে যদি আর্টারি আর ডরসালি স্পেডিসে আমরা পালসেশন পেয়ে যাই তাহলে পরে এগুলো আর করতে হয় না এরপরে এক্সামিনেশন অফ দ্য নার্ভ লিশন নার্ভ বা সেন্সরি যেটা আমরা বললাম সেন্সরিটা যদি দেখতে চাই তাহলে আমাদের আগে ডারমাটম মুখস্থ করতে হবে ওই ডারমাটম ওয়াইজ আমরা জাস্ট তুলা বসাবো মানে পেইন টাচ টেম্পারেচার ভাইব্রেশন জয়েন্ট মুভমেন্ট এগুলো দেখতে হবে আর যদি জয়েন্টের উপরে আলসার হয় তাহলে আমাদের ওই জয়েন্টের মুভমেন্ট ঠিক আছে কি না পায়ের এখানে আলসার হলে আমাদের অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের মুভমেন্ট দেখতে হবে
ওই যে আমরা দেখলাম যে টিউবারকুলার টিউব গোল তাহলে টিউবারকুলারই কিন্তু ওভান সার্কুলার এটা বিভিন্ন আলসার হলে প্রেজেন্টেশনটা বিভিন্ন হবে যেমন এখানে বলেছে যে স্লাগ আসে বাট হিলিং আলসার যদি হয় তাহলে কিন্তু বলতে হবে রেড গ্রানুলেশন টিস্যু তারপরে আবার ওভাল কখন হবে এটার সাথে কম্বাইন করে কিন্তু অ্যান্সার দিতে হবে তাই যে আলসারই আমার ডায়াগনোসিস হোক সেভাবে অ্যাপ্রোচটা করতে হবে প্রথমে ইনস্পেকশন দেন আমরা পালপেশন একদম সিরিয়াল দিয়ে যেভাবে করলাম ওভাবেই বলে যাব মানে যে ওয়াইজ দেখলাম সেই ওয়াইজ বলবো দেন বলবো সো মাই ডায়াগনোসিস ইজ নন স্পেসিফিক অথবা স্পেসিফিক হিলিং আলসার বা যাই হোক বাট সাইড টু লেক করতে হবে অন দ্য ডরসাম অফ দ্য ফুড বা যাই হোক এখন সার কোয়েশন করবে যে তুমি নন স্পেসিফিক স্পেসিফিক কেন বললে এগুলো থিওরিটিক্যাল পড়া যে স্পেসিফিক অর্গানিজম দিয়ে যেগুলো হয় সিফিলিটিক আলসার টিউবারকুলার এগুলো যদি না হয় নন স্পেসিফিক দেন কোয়েশন করবে নন স্পেসিফিক আলসারের নাম বলো আর্টারিয়াল আলসার ভেনাস আলসার ট্রমাটিক এগুলো নন স্পেসিফিক এরপরে হাউ উইল ইউ প্রুভ ইট অ্যান্ড হোয়াট ইনভেস্টিগেশন উড ইউলাই এখানে ইনভেস্টিগেশন কি স্যার কি করব বায়োপসি ফর হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন কোন বায়োপসি করবো এটা না আমরা করবো সাধারণত ওয়েস বায়োপসি এটা যদি আলসার হয় এভাবে কেটে নিব নর্মাল স্কিন থেকে টু থার্ড ভিতর থেকে ওয়ান থার্ড কেটে নিব তো এটাকে বলতে হবে যে ওয়েস বায়োপসি পরীক্ষার হলে অনেক সময় স্যাররা কাগজ দিয়ে বলে এখানে একে দেখাও যে ওয়েস বায়োপসিটা কেমন হবে তো সেন্টারে দাগ দেওয়া যাবে না কিন্তু কারণ ফ্লোর থেকে আমরা নেই না এটাও করছেন আমরা একটু পরে পাবো ফ্লোর থেকে নিলে কি হবে ফ্লোরে শুধু ডেট নেক্রোটিক টিস্যু থাকে তো ওখান থেকে নেওয়া যাবে না নিব আমরা ওয়েস বায়োপসি একে দেখাতে বললে এটা আমরা একে দেখাবো কিভাবে বায়োপসি নেব ওইটাই বলেছে যে ফর্ম নর্মাল অ্যাব নর্মাল অ্যান্ড ট্রানজিশনাল জোন বা আরও ভদ্রভাবে বলতে গেলে স্যার যেখানে আলসারে রেইজড অ্যান্ড ইভার্টেড ছিল এখান থেকে নিব দেন এটা জানতে হবে যে মার্জিন এস ফ্লোর বেস এটা আমাদের থিওরিটিক্যাল পড়া মার্জিন কোনটা নর্মাল এপিথেলিয়াম এবং আলসারের একদম প্রথমে যেটা ওটাই হলো মার্জিন আর মার্জিনার ফ্লোরে মাঝখানে যেটা ওটাকে বলি এস বা ঢাল আর ফ্লোর এক্সপোজ এরিয়া অফ সারফেস ইস ফ্লোর আর ফ্লোরের নিচে যেটা অন হুইজ দ্য আলসার রেস্ট ভিতরেরটাকে বলি বেস হাউ ইউ উইল এক্সামিন রিজিওনাল লিম্প নোট হ্যাভ ইউ এক্সামিন রিজিওনাল লিম্প তুমি কি রিজিওনাল লিম্প নোট দেখেছো দেখলে দেখবো স্যার যদি আমার ম্যালিগনেন্সির দিকে অ্যাপ্রোচ করে বা ম্যালিগনেন্ট আলসার মনে হয় তাহলে আমাদের এটা করতে হবে হঠাৎ দ্য কজ অফ পালপাবেল লিম্প নোট এটা ধরা হয় যে তুমি লিম্প নোট কখন পাবে তাহলে ভাগ করে নিতে হবে ইনফ্লামেটরি কেসে নিওপ্লাস্টিক ইনফ্লামেটরির ভিতরে পায়োজেনিক স্পেসিফিক পায়োজেনিক স্টাফাইলোকাল স্টেপ্টোকাল আর স্পেসিফিকের ভিতরে টিবি অ্যান্ড সিফিলিটি তাহলে ইনফ্লামেটরি এই কেসগুলোতে আমার লিম্প নোট পালপাবেল হবে নিওপ্লাস্টিকের ভিতরে দুইটা ভাগ একটা রিয়াক্টিভ একটা মেটাস্টেটিক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ লিম্প নোট ইন ম্যালিগনেন্সি অ্যান্ড ইনফ্লামেশন এটা কোর্সেন বেশি ডিপে গেলে করবে যে লিম্প নোট ম্যালিগনেন্সি এবং ইনফ্লামেটরি কেমন হয় লিম্প নোটটার প্রকৃতি কেমন সেম ওই আগেরটাই ইনফ্লামেটরি নিওপ্লাস্টিক আর ইনফ্লামেটরির ভিতরে দুইটা ছিল পায়োজেনিক অ্যান্ড স্পেসিফিক তবে এখন কোয়েশ্চেন করেছে যে লিম্প নোটটা কেমন হবে তো পায়োজেনিক হলে ফার্ম অ্যান্ড টেন্ডার হবে আর স্পেসিফিকের ক্ষেত্রে দুইটা ভাগ করেছে টিবি অ্যান্ড সেকেন্ডারি সিফিলিসের ক্ষেত্রে ম্যাটেড অ্যান্ড টার্সিয়ারি সিফিলিসের ক্ষেত্রে গোমা আর রিয়াক্টিভের ক্ষেত্রে ফার্ম অ্যান্ড নন টেন্ডার যেমন পায়োজেনিকে কিন্তু ছিল ফার্ম অ্যান্ড টেন্ডার এটা হলো ফার্ম অ্যান্ড নন টেন্ডার লিম্প নোট পাবো আর মেটাস্টেটিকের ক্ষেত্রে হার্ড অ্যান্ড ফিক্সড তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট মেটাস্টেটিক ক্ষেত্রে হার্ড অ্যান্ড ফিক্সড হ্যাঁ ফিক্সড যদি হয় তাহলে এটা মেটাস্টেটিক হাউ উইল ট্রিট দিস কেস ট্রিটমেন্ট আমরা একটু নিচে ভদ্রভাবে বা বইয়ের ভাষায় পড়বো যদি অ্যান্সার দিতে বলি ইনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা বলবো ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কেস মানে যেগুলো প্রবলেম আছে ডায়াবেটিক্স থাকলে ইনসুলিন দিব অ্যানিমিয়া থাকলে ব্লাড কারেকশন করবো ট্রান্সফিউজ করে দেন উন সোয়াপ নিব কিসের জন্য কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি কেন করলাম আমরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক দিতে চাই এরপরে যদি আলসার বড় হয় তাহলে আমরা গ্রাফটিং বা ফ্লাপ করব ওখান থেকে কোর্সেন যাবে গ্রাফট কি ফ্লাপ কি এটা আমাদের পরে আছে যে কোনো একটা স্থানের আর্টারি সাপ্লাই সহ মানে সার্কুলেশন সহ নিয়ে আসলে সেটা ফ্লাপ আর যদি উইদাউট সার্কুলেশন নিয়ে আসি সেটা হলো গ্রাফ এরপর হলো গ্রাফ মানে স্কিন গ্রাফ আর দ্য টিস্যু দ্যাট আর ট্রান্সফার্ড উইদাউট দেয়ার ব্লাড সাপ্লাই তাহলে গ্রাফট বাট যদি উইথ ব্লাড সাপ্লাই নিয়ে আসি তাহলে ফ্লাপ পরীক্ষার হলে ভুলে গেলে মনে রাখবো ফ্লাপে এফ আসে মানে ফুল মানে টোটাল ধরে নিয়ে আসবো মানে টিস্যু তো আনবোই আটারি সাপ্লাই আনবো তাহলে ফুল ধরে নিয়ে আসলে ফ্লাপ এফ এফ ফুল এফ এফ ফ্লাপ ম্যালিগনেন্
এখন তখন ডিফারেনশিয়েট করতে বলা হয় যে স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা আর বেজাল সেল কার্সিনোমা পার্থক্য কীভাবে করবে তাহলে আমরা মনে রাখবো যে এখানে উল্টো ঘটনা আমরা বেজ বলতে বুঝি নিচে তো এখানে ঘটনাটা উল্টো মানে অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ থেকে এয়ার লোবুল পর্যন্ত মানে এটা যদি আমার মুখ হয় এটা যদি কান হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ থেকে এয়ার লেবুল পর্যন্ত এর উপরে হলো বেজাল সেল কার্সিনোমা নিচে হলো স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা যদিও বইয়ে লেমন সারের বইয়ের সুন্দর একটা চিত্র দেওয়া আছে তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ থেকে এয়ার লেবেল পর্যন্ত ইমাজিনারি লাইন টানবো উপরে হলে বেজাল সেল কার্সিনোমা আর নিচে হলে স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা দেন কোয়েশ্চেন করা হয় যে বেজাল সেল কার্সিনোমা কোথায় মেটাস্টেসিস করে অ্যান্সার হবে লোকালি ইনভেসিভ দেন কোয়েশ্চেন করা হবে তাহলে লোকালি ইনভেসিভ আর কিছু আনসারের নাম বলো এটা পরবর্তীতে অ্যাড করা আছে যে লোকালি ইনভেসিভ বা মেটাস্টেসিস করে এমন কিছু টিউমারের নাম বলো এরপর নন স্পেসিফিক আলসার কী কী আছে আর্টারিয়াল ভেনাস ট্রমাটিক স্পেসিফিক বলে স্পেসিফিক অর্গানিজম দিয়ে যেগুলো হয় সিফিলিটিক অ্যান্ড টিউবারকুলার আলসার বায়োপসি টিস্যু কোথা থেকে নেই আর ফ্লোর থেকে নিলে কী সমস্যা ওই যে আমরা বলবো নর্মাল থেকে টু থার্ড অ্যাবনর্মাল বা ট্রানজিশনাল এরিয়াটা থেকে ওয়ান থার্ড এখন মাঝখানে একদম ফ্লোর থেকে কেন নেই না কন্টেন ডেড নেক্রোটিক টিস্যু থাকে ওখানে এই জন্য নেই না এই যে ফ্লোর থেকে নিলে কী সমস্যা নেক্রোটিক টিস্যু কতখানি নর্মাল টিস্যু নেবো ওয়ান সেন্টিমিটার কী ট্রিটমেন্ট দিব ইনস্ট্যান্ট অ্যান্সার দিলে এইভাবে বাট ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলটা একটু বড় এখানে জাস্ট বলবো কালচার সেন্সিটিভিটি করে ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম অ্যানালজেসিক দিলাম রেগুলার ড্রেসিং করলাম এটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলোকে প্রিভেন্ট করলাম আর স্পেসিফিক বলে ফ্লাপ কভারেজ আলসার কী দিয়ে ড্রেসিং করি প্রোভিডন আয়োডিন প্রথমে অ্যান্সার দেওয়াটা মে বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না কারণ প্রোভিডন আয়োডিন বা অ্যান্টিসেপটিক প্রথমে দেয়া যায় না আলসারে অ্যান্টিসেপটিক দিলে সেখানে প্রবলেম তাই আমরা আসলে প্রথমে অ্যান্সার বলবো আলসার ড্রেসিং করি কী দিয়ে ইউসল দিয়ে মানে এডেনবার্গ ইউনিভার্সাল সলিউশন দিয়ে যেটা মূলত ক্লোরিনেটেড লাইম ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের সাথে বরিক অ্যাসিড থাকে দেন যদি স্যার বলে আরও কিছু কী দিবা তখন প্রোভিডন আয়োডিন প্রথমে মেবি প্রোভিডন আয়োডিন আনাটা ঠিক না বাট এটা এক্সামিনারের উপরে ডিপেন্ড করবে এরপরে পালসের ভিতরে আমার জেনে যেতে হবে আর্টারিয়া ডরসালি স্পেডিসের লোকেশন কই ওই যে আমরা পা বাবাকে বলবো যে বাবা একটু পাটা শক্ত করেন বৃদ্ধাঙ্গুলোটা উঠান ওই যে হাতে চাপ দিবে তাহলে ফার্স্ট মেটাটারসাল স্পেস ল্যাটারাল টু দ্য এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস ওই যে পা শক্ত করে এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাসের টেন্ডনটা পেলাম তাহলে ফার্স্ট মেটাটারসাল স্পেস ল্যাটারাল টু দ্য এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস অ্যাগেন্সট দ্য নেভিকুলার বোন এটা লাগবে আর্টারিয়া ডরসাল স্পেডিসের লোকেশন দেখাও অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি কোথায় মিডিয়াল অ্যান্ড ম্যাটা ল্যাটারাল ম্যালিউলাসের মাঝে পোস্টিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি কোথায় বিলো অ্যান্ড বিহাইন্ড দ্য মিডিয়াল ম্যালিউলাস এই তিনটা লোকেশন লাগবে এখানে পালসেশন পেলে পরেগুলো লাগবে না এখানে না পেলে পরেরগুলো দেখতে হয় এটা না পেলে এটা এভাবে সিরিয়াল ওয়াইজ যাবে ফিমোরাল পালস কোথায় দেখি ওই যে মিড ইঙ্গুলেন্ড পয়েন্ট আর অ্যান্টিয়াসোফিয়া আইলেগ স্পাইনের মাছ বরাবরই তো আমাদের যে ফিমোরাল আর্টারি দুই সাইড থেকে নেমে গেল তো এই বরাবর দেখবো তাহলে মিড ইঙ্গুইনাল পয়েন্ট অর্থাৎ আইলিয়াক স্পাইন এবং পিউবিক সিনফাইসিসের মাঝখানে রেডিয়াল পালস তো আমরা সবাই জানি যে অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য লোয়ার এন্ড অফ দ্য রেডিয়াসে দেখব এর ফলে দুইটা আলসার কীভাবে আলাদা করা যায় যে ম্যালিগনেন্ট হলে কিন্তু ব্যথা থাকে না পেইনলেস বা নন টেন্ডার আর ইনফ্লামেটরির ক্ষেত্রে পেইন থাকে ওই যে ফাংশনাল এসিয়া থাকবে নার্ভ লিশনের কারণে নার্ভ বেন্ডিংয়ে প্রবলেম হওয়ার কারণে ইনফ্লামেটরিতে ব্যথা থাকে ব্যথার বেসিক ম্যাকানিজমই হলো নার্ভ বেন্ডিংয়ে তোমার প্রেশার পড়তেছে কিছু ম্যালিগনেন্ট আলসারের নাম বলো বেজাল সেল কার্সিনোমা আর বেজাল সেল মানে কিন্তু রোডেন্ট আলসার স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা মানে মার্জনীয় আলসার এর সাথে ম্যালিগনেন্ট মেলানোমাটাও ম্যালিগনেন্ট আলসার কোনটা কোথায় হয় ওই যে অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ থেকে এয়ার লোবেল পর্যন্ত ইমাজিনারি লাইন টেনলে উপরে হলো রোডেন্ট বা বেজাল সেল আর নিচে কিন্তু স্কোয়ামা সেল রোডেন্ট আলসার কোথায় মেটা সিজ করলে বলতে হবে লোকালি ইনভ্যাসিভ নন স্পেসিফিক কী আছে স্পেসিফিক অর্গানিজম না জানা থাকলে আর্টারিয়াল ভেনাস স্ট্রোমাটিক আর্টারিয়াল আর ভেনাস আলসার কীভাবে পার্থক্য করবো নিচে একটা বক্স দিয়ে দিয়েছি স্পেসিফিক আলসারের কিছু উদাহরণ দাও ওই যে সিফিলিটিক টিউবারকুলার মানে স্পেসিফিক অর্গানিজমের যদি নাম জানা থাকে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করবো কীভাবে ওয়েস বায়োপসি কি নেওয়া হয় নর্মাল অ্যান্ড ডিজিজ দুই জায়গা থেকেই টু থার্ড ওয়ান থার্ড কই থেকে নেবো মার্জিন থেকে ফ্লোর থেকে কেন নিব না কারণ নেক্রোটিক টিস্যু থাকে তাই ফ্লোর থেকে আমরা বায়োপসি নিব না এই যে ড্রেসিং করবো কী দিয়ে আমরা প্রথমে বলবো ইউসল দেন হলো প্রোভিডন আয়োডিন এডেনবার্গ ইউনিভার্সাল সলিউশন বা ইউসল দিব ফিমোরাল পাল
মানে বোন্সের সাথে ফ্র্যাকচার আছে তাহলে এটা কোন ধরনের ফ্র্যাকচার এটা প্রথম করছেন বলতে হবে ওপেন ফ্র্যাকচার তাহলে এখন অ্যাপ্রোচটা কি হবে যদি আনডিসপ্লেসড ফ্র্যাকচার হয় আর ডিসপ্লেসড হয় আমাকে ভাগ করে নিতে হবে আনডিসপ্লেসড হলে ইমোবালাইজেশন বাই ব্যাক স্লাব ব্যাক স্লাব দিব আর যদি ডিসপ্লেসড ফ্র্যাকচার হয় রিডাকশন অ্যান্ড ইমোবালাইজেশন বাই ব্যাক স্লাব তার সাথে মনে রাখতে হবে এক্সটার্নাল ফিক্সিটর নট ইন্টারনাল যেহেতু ফ্র্যাকচার হয়েছে ওপেন ফ্র্যাকচার তাহলে এর ভিতরে আর কোনো ফরেন বডি দেওয়া যাবে না তাহলে এটা এক্সটার্নাল ফিক্সিটর দিয়ে আমরা ফিক্স করব এই যে ওপেন ফ্র্যাকচারে কোনো ফরেন বডি ঢুকানো যাবে না এটা কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড তাই ইন্টারনাল ফিক্সিটর করা যাবে না দেন হলো আলসারের ট্রিটমেন্ট তাহলে এভাবে কোয়েশ্চেন করা হয় যে ফ্র্যাকচারও আছে আলসারও আছে কার ট্রিটমেন্ট আগে করবো আগে ফ্র্যাকচারের ট্রিটমেন্ট কীভাবে আনডিসপ্লেস ডিসপ্লেসড ভাগ করে দেন আলসারের ট্রিটমেন্টে যাব যদি অস্টিওমায়োলাইটিস হয় তাহলে এক্সটেতে তুমি কী পাবে সিকুয়েস্ট্রাম বা ইনভলিউট্রাম এখন কথা হচ্ছে যে সিকুয়েস্ট্রাম কীভাবে চিনবো ওই যে ওটা সাদা দেখা যায় এক্সটেতে এখন ওইটা কেন এত অতিরিক্ত সাদা এর কারণ জিজ্ঞেস করা হবে নো ক্যালসিয়াম রিজর্পশন এখানে কোনো ক্যালসিয়াম রিজর্পশন হয় না বা নো ক্যালসিয়াম টার্ন ওভার এই ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনতে চাই সো দেয়ার ইজ নো ক্যালসিয়াম টার্ন ওভার এখানে ডিস্ট্রপিক ক্যালসিফিকেশন হয় আর এর আশেপাশে হলো অতিরিক্ত কালো এর আশেপাশে পাস যা ব্ল্যাক তাহলে ব্ল্যাক একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা সাদা দাগ দিলে তো আর একটু বেশি লাগে মানে আপেক্ষিকতা চিন্তা করলে যেমন আমার ডান পাশে এটা কালো এর উপরে আমি একটা সাদা দিলে একটু অতিরিক্ত সাদাই লাগবে বাট হলুদের উপরে সাদা দিলে কিন্তু অতটা প্রমিনেন্ট হয় না তা এই জন্য লাস্ট যে পয়েন্ট এখানে বলা হয়েছে যে আশেপাশে পাস যা ব্ল্যাক সো হোয়াইট ইনভলিউকাম অর সাবস্টেন্স ইজ মোর ব্ল্যাক আরও না মোর হোয়াইট আরও বেশি সাদা দেখাবে এরপর হলো আলসারের অস্টিওমায়োলাইটিস হলে যে অস্টিওমায়োলাইসের ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেন আলসারের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে এটা হলো বোন্স রিলেটেড মানে বোন্সের সাথে যদি থাকে মানে ওপেন ফ্র্যাকচার হয়েছে বা বোন্স আলসার একসাথে হয়েছে কম্বাইন করে তাহলে কার পরে কার ট্রিটমেন্ট দিবে এটা সারা জানতে চায় এরপরে ইফ রিমেন আনট্রিটেড তাহলে কোন হিলিং হবে মানে এটা যদি আনট্রিটেড রেখে দেওয়া হয় তাহলে তো হিলিং হবে আমরা হিলিংয়ে ডিটেলস পড়েছি এটা সেকেন্ডারি উন্ড হিলিং হবে একা একা হবে যেটা সেকেন্ডারি উন্ড হিলিং তারপরে কোয়েশ্চেন করা হয় ক্যারেক্টার অফ সেকেন্ডারি উন্ড হিলিং কি কি আছে আর কমপ্লিকেশন অফ সেকেন্ডারি উন্ড হিলিং স্কোয়ার ফর্মেশন হতে পারে কন্ট্রাকচার হতে পারে মার্জুলিন আলসার হতে পারে মার্জুলিন আলসার একটু ডিটেলস পড়তে হয় যে স্কমার্সেল কার্সিনোমা ইন সি টু যেটা এটা হলো মার্জুলিন আলসার ক্রস করছি না আলসারের ডেফিনেশন আমাদের অলওয়েজ মুখস্থ থাকতে হবে এটা ভাইবা বোর্ডে ধরবেই যে ব্রিচ ইন দ্য ন্যাচারাল কন্টিনিউটি অফ দ্য সারফেস এভিথিলিয়াম ডিউ টু স্লাজিং আউট অফ ডেড ইনফ্লামেটরি নেক্রোটিক টিস্যু আলসারের ডেফিনেশন পার্টগুলো আমরা পড়েছি ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশনটা ধরবে এবং এজের উপরে ডিপেন্ড করে যে ক্লাসিফিকেশন অলরেডি পড়ে আসছি এটা ইম্পর্টেন্ট এরপর ভাইবা কোর্সেনে ধরেছে বিগত সালে যে আলসারের স্টেজ কী কী এক্সটেনশন ট্রানজিশন রিপেয়ার এরপরে যেহেতু রিপেয়ার কথা আসবে এই রিপেয়ার থেকে কোয়েশ্চেন করা হয় কি কি সাইন আছে মানে আলসার হিলিংয়ের কি কি সাইন আমরা জানি যে স্লপিং এস ডিসচার্জ হবে সেরাস ফ্লোর যেটা আছে এটা রেড গ্রানুলেশন টিস্যু কন্টেন করবে বেস ফ্রি ফ্রম ফিক্সিটি নাই তাহলে ফিক্সিটি মানে আন্ডারলাইং স্ট্রাকচার বা ওভারলাইং স্কিন কারোর সাথে ফিক্স না মানে ফ্রি ফ্রম ফিক্সিটি আন্ডারলাইং স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ফিক্স থাকবে না আর সারাউন্ডিং স্কিনে কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকবে না তাহলে এখান থেকে এভাবেই করছেন যে আলসার হিলিংয়ের স্টেজ কী কী সাইন কী কী আছে হিলিংয়ের এরপর সার জিজ্ঞেস করবে যে এরপরে তুমি তাহলে হাউ ইউল অ্যাপ্রোচ তুমি কী করবে তাহলে আমরা বলবো যে আফটার থ্রু ইভালুয়েশন অ্যান্ড প্রপার কাউন্সিলিং আই উইল লাইক টু ডু সাম ইনভেস্টিগেশন ফর ফার্দার ম্যানেজমেন্ট দেন স্যার কোয়েশ্চেন করবে তাহলে কী কী ইনভেস্টিগেশন তুমি করতে চাও স্যারকে বলো ডিসচার্জটা নিব ফর কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি মানে উন সোয়াব আর কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটির জন্য তাহলে এটা করে আমার কী লাভ আমি প্রপার অ্যান্টিবায়োটিকটা দিতে পারবো যদি কালচার সেন্সিটিভিটি করে অর্গানিজমটা জানতে পারি দেন দুই সেন্টিমিটারে বেশি হলে ইনসিশন অ্যান্ড বায়োপসি কম হলে এক্সিশন অ্যান্ড বায়োপসি আলসার যদি ছোট হয় তাহলে আমার ওখান থেকে একটু বায়োপসি টিস্যু নিয়ে আসতে হবে আর ইচ্ছা করলে আমি ছোট যেহেতু তাহলে টোটালটাকে তুলে নিয়ে আসতে পারি তাই ওটাকে বলে তুলে নিয়ে আসা মানে এক্সিশন অ্যান্ড বায়োপসি আর যদি দুই সেন্টিমিটার বড় হয় তুলে আনা যাবে না তাহলে ইনসিশন জাস্ট একটা টিস্যু নিয়ে চলে আসবো ইনসিশন অ্যান্ড বায়োপসি আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে হিলিং আলসার যদি হয় হিলিং আলসার মানে যে আলসারটা ভালো হয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে বায়োপসি নেওয়া যাবে
তাহলে এফ এনএসি কোথায় করে এফ এনএসি কিন্তু লিম্প নোডে করে যদি পালপাবে লিম্প নোড থাকে তাহলে আমরা এফ এনএসি করব কারণ এফ এনএসি করার উদ্দেশ্য কি ফাইন নিডেল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি করতেছি তাহলে ওখানে তো আমরা চাচ্ছি যে ক্ষত আর না করি তাই জন্য তো ফাইন নিডেল দিয়ে আনতেছি আলসারে তো অলরেডি নিজেই ক্ষত এই জন্য এখানে এফ এনএসি এখানে বায়োপসি আর এফ এনএসি কোথায় করবো ওই যে বডিতে সোয়েলিং যদি থাকে লিম্প নোড যদি সোয়েলিং থাকে তখন এফ এনএসি বোনস ইনভলভমেন্ট আছে কিনা তার জন্য লোকাল একটা এক্স রে করবো ডায়াবেটিক্স মেলাইটাস এবং যেহেতু ইনফ্লামেটরি আলসারে নিউট্রোফিলিয়া থাকবে তাহলে সিবিসি করব ডায়াবেটিক্সের জন্য সুগার করব টিউবারকুলার আলসার কিনার জন্য চেক্স টেক্স রে আর টিবি ম্যালিগনেন্সি আছে কিনার জন্য আমরা অ্যাবডোমেন্টটা দেখবো তাহলে ইউএসজি অব দ্য অ্যাবডোমেন্ট তাহলে এটা হলো আমাদের ইনভেস্টিগেশন অ্যাপ্রোচ এরপর প্রিন্সিপাল অফ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করবো ফার্স্ট অফ অল আমরা ইটিওলজিটা খুঁজে বের করবো কী কারণে হয়েছে তাহলে ডিটারমেন্ট করলাম দেন ওটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর কোমর বি ডায়াবেটিক্স হাইপার টেনশন যক্ষা থাকলে এইগুলো কারেকশন করতে হবে দেন ট্রিটমেন্টের জন্য কি করতে হবে অ্যাডিকুয়েট ড্রেনেজ অ্যান্ড ডিসলাজিং ডিসলাজিং না করলে ওখানে যদি আগে থেকে ড্রেনেজ না করি এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক ফর্মেশন হতে পারে তো যদি দরকার হয় আমার ড্রেনেজ করে আগের জিনিসগুলো বের করতে হবে এটা ফার্স্ট স্টেজ নট দ্যাট যে প্রথমেই অ্যান্টিবায়োটিক দেবো তাহলে অ্যাডিকুয়েট ড্রেনেজ অ্যান্ড ডিসলাগিং এটা ফার্স্ট স্টেজ দেন হলো কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটির উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিব দেন প্রপার ড্রেসিং ছোট হলে আমাদের রেগুলার ড্রেসিং করতে হয় বড় হলে গ্রাফট দিতে হয় এখন গ্রাফটের থেকে কোর্সেনে চলে যাবে যে গ্রাফট আর ফ্লাপ কখন কোনটা করব তাহলে এখন ফ্লাপ আমরা জানি যে আর্টারি সহ এফ মানে ফুল তাহলে ফ্লাপ করা মানে আর্টারি বা ব্লাড সাপ্লাই সহ তাহলে ব্লাড সাপ্লাইয়ের জায়গাগুলো যদি ইনজিউর্ড হয়ে যায় যেমন বার্নের পেশেন্ট তাহলে বার্নের কেসে আমরা ফ্লাপ করতে পারি তাহলে ফ্লাপ করব কখন যখন আমরা দেখবো যে সেখানে আর্টারি সাপ্লাইটা নষ্ট হয়ে গেছে তখন আমরা বাকি জায়গার আর্টারি সহ নিয়ে আসতে হবে আর গ্রাফট কয় ধরনের আছে ফুল থিকনেস পার্শিয়াল থিকনেস কোথা থেকে আমরা এই যে স্কিনটা নেই এটা জিজ্ঞেস করা হবে তাহলে অ্যান্সার হবে অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ থাই কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে বলতে হবে যে স্যার এখানে কি হতে পারে গ্রাফ রিজেকশন এরপরে কোয়েশ্চেন হবে তাহলে এটা কোন ধরনের হাইপার সেন্সিটিভিটি স্যার টাইপ ফোর হাইপার সেন্সিটিভিটি কোন পা থেকে গ্রাফ ফ্লাপ নিবে স্যার যে পায়ে আলসার ছিল ওটা তো অলরেডি ডিজিস্ড লিম্প ওখান থেকেই নিব না হলে তো দুইটা ইমোবাইল হয়ে যাবে তাই জন্য সেম লেগ থেকে নিতে হবে আর অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট থেকেই আমরা নেই পোস্টেরিয়র বা মিডিয়ালের দিকে ফ্যাটের পরিমাণটা তুলনামূলক বেশি গ্রাফট এবং ফ্লাপের পার্থক্য একটু রিডিং পড়ার জন্য এরপরে এই যে এটা হলো খাতায় আঁকতে হবে স্যার অনেক সময় ভাইবা বোর্ডে সাদা কাগজ দিয়ে বলে এটা এঁকে দেখাও তাহলে বেস থেকে টু থার্ড নর্মাল এরিয়া আলসার এখান থেকে ওয়ান থার্ড যেখানে রেইসড অ্যান্ড ইভার্টেড এখান থেকে নিলাম নেওয়ার জন্য দুইটা ইনসিশন অ্যান্ড বায়োপসি এক্সিশন এক্সিশন মানে টোটালটাকে তুলে নিয়ে যাওয়া আর ইনসিশন সাইডে থেকে একটু নেওয়া স্কমাসেল কার্সিনোমা মনে রাখতে হবে এটা আর একটা মার্জুলিন আলসার আর বেজাল সেল মানে রোডেন্ট আলসার স্কমাসেল কার্সিনোমা থেকে বলা হয় যে প্রেজেন্টেশন বলো ট্রিটমেন্ট কী দিবে ডিডি কি ঠোঁটের উপরে হলে ডিডি কি ওই যে ঠোঁটের উপরে হলে বেজাল সেল কার্সিনোমা প্রেজেন্টেশন বলতে এখান থেকে আমরা একটু আইডিয়া নিয়ে বলে দেব যে এই প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসবে ট্রিটমেন্ট কী দেব এই স্কোয়ামাসেল কার্সিনোমাতে ওয়ান সেন্টিমিটার সহ কাটা হয় বাট বেজাল সেলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এটা বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে যদি আমি স্কোয়ামাস সেল বলি এক্সিশন উইথ মার্জিন ওয়ান সেন্টিমিটার ওর মতো কেন এক সেন্টিমিটার নিলে কারণ মাইক্রোমেটাসিস প্রিভেন্ট করার জন্য বেজাল সেল হলো রোডেন্ট আলসার কোয়েশ্চেন করা হবে কোথায় মেটাসিস হয় বলতে হবে লোকালি ইনভেসিভ তাহলে লোকালি ইনভেসিভ ম্যালিগনেন্সি আর কী কী আছে বেজাল সেল কার্সিনোমা অস্টিও ক্লাস্টোমা আর কার্সিনোয়াইড টিউমার আরও অনেক আছে বাট জাস্ট বলার জন্য দুই তিনটা নাম বলবো ট্রিটমেন্ট কী দেবে এখানে কিন্তু এক্সিশন উইথ মার্জিন জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ভেনাস আলসারে কিছু আইডিয়া হন একটা কোয়েশ্চেন করেছিল যে আর্টারিয়াল আলসার আর ভেনাস আলসার কীভাবে পার্থক্য করব তাহলে এটা হলো ভেনাস আলসার এটা হলো আর্টারিয়াল আলসার এরপরে বেজাল সেল মানে হলো এই যে অ্যাঙ্গেল অফ মাউথ আর এয়ার লোবিল এর উপরে যদি হয় তাহলে বেজাল সেল ফিল্ড ফায়ার বা টিআরআই এর আলাদা নাম হলো এটা আর কি কি নামে ডাকা হয় এই যে আমাদের মোটামুটি যদিও পাঁচ মিনিট একটু বেশি হয়ে গেল কারণ আলসারে ক্রস করছেন তুলনামূলক বেশি থাইরয়েডে বেশি বাট একটা ওভারভিউ দিলে মোটামুটি আইডিয়া পাওয়া যায় আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ বাকি শর্টকেসগুলো এভাবে আপলোড করে দেওয়া হবে